Her hikaye yakalaması için dinleyicisine bir ip uzatır ve dinleyici, okuyucu ya da izleyici ipin ucundaki o şeyi, kendisinde olmayan bir şeyi bulacağı umuduyla çekmeye başlar. Bugün bize uzatılan binlerce ipin arasında yaşıyoruz. Kitaplar, dergiler, radyo, televizyon, sinema, internet, atalarımızın hayal bile edemeyeceği kadar çok sayıda hikayeyi bize ulaştırıyor. Ve bize uzatılan bu iplerin sayısı her geçen gün artıyor. Az sonra sizlere kurmaca bir hikaye göstermeye başlayacağım. Kurmaca hikayeler gerçekte olmayan ama olabilmesi mümkün olanı bize gösterir. İstediği kadar absürt bir evrende geçiyor olsun, eğer o evren kendi içinde tutarlıysa o zaman orada geçen hikayeyi biz de olabilirmiş gibi kabul ederiz ve bize uzattığı ipi çekiştirmeye başlarız. Hikayeler biraz da acı ilaçlar gibidir. Kabukları şekerle kaplıdır. Böylece onun içindeki dönüşümler, kurmacalar, kandırmacalar, hüzünler bizi alacağımız dersten mahrum etmez. Bu yüzden onlara biraz neşe, heyecan hatta gerilim katmak gerekir. Belki biraz da gizem, biraz kafa yormak, ayrıntılara dikkat etmek, sembollere, renklere hatta kamera açılarına yani aslında bakış açılarına bakıp onların ardındaki anlamların peşinde koşmak. İster misiniz? Az sonra ben de size bir ip uzatacağım ve eğer o ipi çekerseniz sonunda size bir şeyler kazandıracağını ümit ediyorum. Hazır mısınız? Sonsuzluk, belki de insanoğlunun keşfettiği ilk soyut kavram. Uçsuz bucaksız okyanus, kum taneleri ve hiç şüphesiz gece gökyüzü, bütün bunlar bize sonsuzluğu hatırlatıyorlar. Sonsuzluk, insanın kendi ruhunu tanıyabilmesi için bir kapı aynı zamanda. İnsan mı sonsuza ait, yoksa sonsuz mu insana? Öyküler bize olası sonsuz evrenlerden bir tanesini gösterir. Sonsuz sayıdaki evrende, sonsuz sayıda öykü yaşanmaktadır aslında. Ama insan ruhunun sonsuzlukla bir ilgisi var dedim ya. İşte öyküler bu yüzden bize bir ayna tutar. Her öyküde kendimizi görürüz. Sonsuzluk, evren, insan. Ve öyküsü. James M. D'Angelo. Bu ismi unutmayın. James M. D'Angelo. Kim bu adam diye sormayın. O sizsiniz. O benim. Sonsuz evrenlerden birinde yaşayan içimizdeki insanlardan biri. Bir polis. Bir cinayet dedektifi. Bu evrende ben de varım. Ve bir yazarım. Belki bir roman, belki de bir senaryo yazıyorum. Size aktaracağım bu evrende gerçekçiliğe çok önem veriliyor. Gerçeğin ne olduğunu sanki biliyormuş gibi herkesin ağzında bir Gerçekçilik lafı. O yüzden 
Benim öyküm de daha gerçekçi olsun diye New York'ta bir polis dedektifiyle mesai yapacağım. Onunla birlikte soruşturmalara katılacağım. Gözlem yapacağım. Ve bütün bunları olabildiğince kaydedip size de aktarmaya çalışacağım. Yani size James M. D'Angelo'nun öyküsünü anlatacağım. Aslında bu öykünün gizemi belki de onun ismindeki M harfinde saklı. Milyarlarca öykü içinde neden D'Angelo'nun öyküsü anlayacaksınız. İpin daha sadece ucunun ucunu gösterdiğimin farkındayım. Hikayemiz daha yeni başlıyor. James M. D'Angelo. New York polisinin emektar cinayet dedektiflerinden birisi. Televizyonlarda, haberlerde eminim siz de daha önceden görmüşsünüzdür. Bir insanın bir insana yapabildiklerini. Özellikle de karşısındakinin ten rengi kendisinden farklıysa. Ön yargılar bizim dış görünüşümüzden başlıyor. Bir kadın sırf başı kapalı ya da eteği kısa olduğu için bir erkek saçı, sakalı ya da bıyığı ya da ten rengi nedeniyle rahatlıkla dışlanabiliyor. Yıl 2017 ama dünya hala bu meseleleri aşamadı. Üstelik en gelişmiş, en modern gibi gözüken toplumlarda bile yaşanmaya devam ediyor maalesef bu tür manzaralar. D'Angelo'ya gelince aslında özünde kötü biri değil. Ama karşısında bir genç var ve birdenbire kaçmaya başlıyor ve teninin rengi de siyah olunca polislik içgüdüsü olsa gerek D'Angelo da onu kovalamaya başlıyor. Yani anlayacağınız kaçan niye kaçıyor, kovalayan niye kovalıyor bilen yok. Bazen hayat böyledir. Biz her şeyi bilerek mi yapıyoruz sanki? <gülüyor> 